a tierra canolo 2 excelente relato queridos gracias Tarafa. cómo le va cómo anda con los flecos como decía un fin bien? de semana a dónde estuvo espectacular en novena misiones después de siete años no hay alguna prueba acá está eh, el relato obviamente ah y pero el relato no se puede hacer pastoreando un poquito no yo no yo no en lugar de los hechos pero aparte. la pulserita está eh, fue un gran fin de semana sí eh, decir un momento que no había lugar más para estacionar autos Decir que el mismo intendente quedó sorprendido. Claro, siete años que no iba al turismo nacional. Tres pilotos locales, dos en la clase 2 y el candidato, Carlitos Oculovich. Bueno, hacía tiempo que no sentía algo así. ¿Y? Lo, lo comento porque al estar en el lugar, y me tengo que remontar al autódromo de Buenos Aires, ¿a dónde voy? Eh, le decía a mi amigo Pedro Benini, ¿viste cuando un Chevrolet pasaba un Ford en Buenos Aires y la tribuna explotaba? Vos no llegabas a ver y escuchabas la ovación. Sí. Bueno, o viceversa. O cuando un Ford pasaba un Chevrolet. Bueno, eso pasó. No me gustó eso último, pero se hay entendió. Hay que decirlo se entendió, se entendió. Eso pasó el fin de semana aquí en Novera Misiones. Porque cuando Culovis pasa la punta en la serie. Bueno, explotó la gente local. No había quedado nadie en Noverá. Habían ido gente de Posada, de esta hermosa provincia misionera de Itatí, de Corrientes. Yo creo que... ¿Comió sopa paraguaya? mil personas? No. Bellu, no, no, no tuve tiempo. Reviro, no. nada. No, y Dorado tampoco porque no es época. El ¿Tampoco? Dorado es a fines de agosto. Bueno, un asadito. Hicimos corriente. Sí. O es vegano también ahora que No, estamos, no, no. Mandioca, ah. que es lo Man que se... Mandioca. ¿Usted sí. comió la mandioca? Sí, alguna que otra vez. Acá hay que hacerla, Mire. cuesta. Cuesta mucho pelar. Cuando va a pescar a veces. La mandioca. Eh. ¿Alguna que otra mandioca comió? No, cuando, cuando va a pescar. Y el galeto, para esquina, y el galeto para patria, por estar tan cerca de Brasil, sí. galeto como indioca es el plato de misiones. Habrá otros platos. Eh, preparan una gran fiesta de, del inmigrante, la fiesta nacional. Bueno, hubo todo un gran festejo. Lo concreto, pero claro. Eh, Oculovic larga con Pernilla en primera fila. Una serie para Oculovic, otra para Pernilla. Sí. La más rápida, tres segundos de diferencia. Epa. Pero si tenía 55 kilos. Bueno, ¿Y? el auto va muy bien. El Vuela, vento. ¿no? Voló el fin de semana, pero no como Santero. Eh, toque en la primera vuelta, leve. Oculovic queda afuera. Y la gente ahí, cuando sucede eso, 
se siente mal y algunos se llegaron a ir. Lo concreto, nadie le regaló nada a este equipo de Gustavo Cano con una gran labor de Peluche Cáceres. Cada día va mejor el mendocino Peluche Cáceres. Y ni hablar del que ganó. Terminó la carrera, todos a casa, todos contentos. Ebro Franetovich gana en la clase 2. Un gran momento para la categoría que cerró el autónomo porque sí. no cabía más nadie. Esto es histórico para el turismo nacional. Y después vino... Lo que va a ocurrir seguramente, va a ocurrir, estoy haciendo futurología, ¿Qué va a ocurrir? porque el reglamento no está bien. Dígalo. Y si el Vento, con 55 kilos, jugó, ganó una serie y no ganó la carrera, estuvo cerca, se viene algún tema de brida, algún, alguna modificación reglamentaria para seguir emparejando la categoría. Eh, veremos, yo sé que a Pernilla no le va a gustar, pero bueno, la situación de la categoría ¿Qué es pernía, ¿no? tener siete modelos. Sí. Y si no observa, Pernilla, 158 puntos, con 80 kilos, con Volkswagen, con, con Vento. Bollocas, ¿sí? Segundo, Chevrolet Cruz, Juan Pitkin, a dos puntos, 156. Ala. Tercero, Ford Chapur, 150, al igual que Ursira con New Civic. Y Moriarty con Ford 138. Oculovic que eh, debe ganar la carrera que todavía no se le dio. Eh, están trabajando para que se dé la gente de acá de San Isidro. Claro. De Cheta Racing. Pero lo concreto, Santero y Pernía 1 y 2 en esta carrera. Que reitero, fue un éxito total. Como decía Gustavo Marino y el Cane. La verdad que nunca vimos tanta gente en un autódromo como el de Oberá. ¿Qué más? Lo ¿Qué más? Me voy de Oberá de la provincia de Misión a la provincia de Buenos Aires. San Nicolás. Top Rice. ¿Qué pasó? Eh, un lindo espectáculo con la recarga de combustible. Y bueno, la victoria para el equipo Toyota con el granadero de Del Viso, Matías Leonardo Rossi. Sí. Pero claro, la primera vuelta lo tuvo como sobresalto algún toque. ¿Con qué corre Rossi? Con Toyota. Ah, segundo Canapino, tercero Altuna, cuarto Azar, quinto Rizzati. Pero en esa primera vuelta hubo un toque leve que hace que esto es lo que nunca queremos ver. Ay, ay, el auto ay, cruzado ay, y del lado ay. del volante. ¿Vos sabés lo que son esos 15, 20 segundos? Ahí está el toque. ¿sí? El auto va y queda al lado del volante ¿Y con Franco Girolano. Gracias a Dios no pasó nada. Ay, va, Ahora mira los autos cómo pasan. Ay, va, Pasa toda la categoría porque eso ocurre adelante. Eh, del lado de... Observa que queda... Pero mira dónde piloto. queda, ¿no? Y ahí Uf. te hace pensar muchas cosas que ocurrieron en el autobús. Mira, mira cómo lo esquivan. Ah. La sabiduría de los pilotos, porque vienen a fondo ¿Sabe qué? en ese sector en San Nicolás. Uno, me pongo en lugar del piloto. Yo del padre. Pasando. Y de la familia que está claro. viendo esto, papá de Dios. Yo creo que esos segundos... Eternos. Son eternos, son minutos, son días. Eh, y después ocurrió algo que yo lo tomo como el momento de la calentura. Eh, el dueño del equipo, Néstor Gavés Rulán, sí. empezó a titular, a titular, porque a él, tuitear, a sí. Titular, sí, sí, sí. Eh, él salió de vuelta a pista, partilo, partilo, hacelo bien, ¿Perdón? hacelo bien, Pero... a Altuna. Eh, no. Me parece que ese automovilismo dejó no, de existir no. hace más de 15 años. Sí. Hoy estamos viviendo otro automovilismo. Por suerte. Entiendo, entiendo que lo haya dicho en el momento de la calentura, sí. del escosor, de lo que podía haber pasado, el pensamiento. Ahora, ya el lunes, fríamente, seguir insistiendo que lo tenía que haber partido, me parece que no. Me parece que si comenzamos a hacer justicia en cada cosa, si vos la pasaste mal porque tenés un piloto de tu equipo, sufriste, más sufrió el padre y la sí. madre en Isla Verde que tenían a Franco Giralami, ahí cruzado rezando que no lo partieran al medio. Entonces, después, decir por radio... Andá y partilo, me parece que está de más. Sí. El domingo lo acepté por un momento de calentura. Bueno, lo dijo un momento después el lunes. Eh, me parece que ese autobolismo hace rato que Muy desapareció bien. de nuestro país. Tarafita, ¿le quedó algo más para cerrar? No, simplemente atento con el tema reglamentario. El turismo carretera cumplió 82 años el día lunes. Y este fin de semana, como hay elecciones en todo el país, no va a haber actividad deportiva automovilísticamente hablando. Habrá que esperar al otro fin de semana, donde por primera vez las camionetas, las picat viajan al autódromo de Río Cuarto junto al TC Mouras y el TC Pista Mouras en la provincia de Córdoba, en el imperio del sur cordobés. Tarafa. 
Gracias, eh. A ustedes, chicos. Nos vamos rapidito a una pausa. Tras ella vamos a hablar de Chicago, Morón y Almagro, entre otros tantos equipos. Pausa.